Los asesinatos de Soham ocurrieron en Soham, Cambridge Hire, Inglaterra, el día 4 de agosto del 2002. Las víctimas fueron dos niñas de 11 años, llamadas Holly Maria Wells y Jessica Amy Chapman. Sus cuerpos fueron hallados cerca de Suffolk el 17 de agosto del 2002, por un guardabosques local llamado Kate Breyer. El domingo 4 de agosto del 2002, Holly Wills y Jessica Chapman asistieron a una barbacoa en la casa de Wells en Roadhouse Garden, Soham. Sobre las 18.15 salieron a comprar caramelos. En su camino de vuelta pasaron por delante de la casa de Ian Huntley, el barrendero de la escuela secundaria local. Huntley les ofreció entrar a su casa con el pretexto de que su novia, Maxine Carr, la profesora de las niñas, también se encontraba en la casa. De hecho, Carr se había ido a visitar a su familia en Grimsby. Poco después de que las niñas entraran a la casa, Hoodley las asesinó. El motivo de Hoodley para matar a las niñas es desconocido, pero minutos antes de haberlas visto, había sostenido una discusión por teléfono con Carr. Hoodley sospechaba que Carr lo estaba engañando, lo que llevó a la madre de Huntley y a la policía a sospechar de que Huntley había matado a las niñas en un ataque de celos. La policía no encontró evidencia de premeditación. Wells y Chapman fueron reportadas como desaparecidas a las 9.45 del 4 de agosto por sus padres. Posteriormente, la policía hizo pública una fotografía tomada horas antes de su desaparición de ellas vistiendo camisetas del Manchester United y una descripción física de ambas, describiéndolas como blancas, midiendo aproximadamente 1,37 metros y esbeltas. Las semanas posteriores, Huntley apareció en varios programas de televisión, incluyendo en Sky News y en el programa de noticias regional de la BBC, hablando del shock en la comunidad local. Un periodista sugirió que Huntley podría haber sido la última persona en haber hablado con las niñas. Huntley declaró que la desaparición era un absoluto misterio, y durante la segunda semana de búsqueda le contó a los medios de comunicación que, aunque no haya noticias, aún hay esperanza, y es de eso, básicamente, de lo que nosotros estamos pendientes. Carr también fue entrevistada tras volver de Grimsby durante la primera semana de búsqueda. Ella le mostró a un periodista una postal de agradecimiento que le había dado Wells el último día del año escolar. Carr dijo, ella era simplemente adorable, realmente adorable, y les suplicó a las desaparecidas que simplemente vuelvan a casa. La policía inmediatamente se dio cuenta de que Carr se había referido a Wells en pasado, como si ya no estuviera viva, a pesar de que ella no hubiera sido declarada muerta y de que la policía todavía estaba tratando el caso como el de personas desaparecidas y no como víctimas de un asesinato. En los primeros días de la investigación, una mujer que vivía en el pueblo cercano de Little Thetford declaró haber visto a dos niñas cuya apariencia y ropa concordaban con la de Wells y Chapman, caminando cerca de su casa en la mañana del día siguiente a la que fue reportada como desaparecidas. La policía también registró una furgoneta blanca en Warwood, a unos 15 kilómetros de Soham, el 9 de agosto. Material visual sacado de una cámara de vigilancia en donde se puede ver a las chicas unos minutos antes de que desaparecieran llegando al centro de deportes local. Se hizo público. Ese mismo día, la policía investigó la posibilidad de que las niñas hubieran quedado para verse con alguien al que habían conocido por internet, pero la posibilidad fue rápidamente descartada. El 10 de agosto, una reconstrucción de los hechos fue realizada por dos niñas actrices para animar a los posibles testigos a hablar. La policía recibió información de un taxista local que alegaba haber visto al conductor de un coche verde, precisamente hacía referencia a un Peugeot 405 o a un Vauxhall Vectra, forcejeando con dos menores y conduciendo erráticamente al sur de Southman en la noche de la desaparición de las niñas. Este avistamiento se hizo público el 13 de agosto. Esa noche, un hombre que paseaba a su perro alertó a la policía de dos montones de tierra en Warren Hill, a las afueras de Newmarket. Se sugirió que podían ser las tumbas de las niñas, 
Sin embargo, un examen hecho esa misma noche confirmó que se trataba de asentamientos de tejón y no se encontraron restos de ninguna de las niñas. Al mismo tiempo, la policía de Stanfordshire señaló que la desaparición de las niñas podían estar relacionadas con un intento de secuestro el año previo cuando una niña de 6 años había sobrevivido a un ataque de un secuestrador que se había dado a la fuga y cuyo formondeo verde había sido robado por él en el Peterborough. El mismo hombre se sospechaba había seguido a una niña de 12 años en la misma área, con un coche robado en Nottinghamshire. Esta información fue publicada en el programa Crime Watch, pero no aportó nueva información. El 16 de agosto, 12 días después de que desaparecieran las niñas, Huntley y Carr fueron interrogados por la policía y acordaron dar testimonios por separado durante 7 horas antes de ser liberados. Esa noche, con la pareja en vigilancia en diferentes localizaciones de Soham, la policía registró su casa, como también el terreno en la escuela local, y encontraron objetos de gran importancia para la investigación. Aunque no se hiciera público en aquel momento, lo encontrado en aquel terreno coincidía con la ropa que llevaban las niñas, incluyendo las camisetas del equipo de fútbol del Manchester United. Huntley y Carr fueron arrestados en las primeras horas del 17 de agosto como sospechosos de asesinato. Esta fue la primera vez que la policía sospechaba que las niñas podrían estar muertas. Los cuerpos de las dos niñas fueron encontrados en Lakenheart, en Suffolk, a 17 kilómetros de Soham. Fueron identificadas oficialmente el 17 de agosto. Las niñas habían estado desaparecidas desde hacía 13 días y la policía declaró que los cuerpos estaban severamente descompuestos y esqueletizados. Ambos cuerpos fueron encontrados por un guardabosques local, llamado Kate Pryor que se había dado cuenta de un olor desagradable y poco común en el área días antes y retornó al lugar para investigar sobre dicho olor. En una semana, un test de ADN confirmó que los cuerpos eran los de las niñas, y desde un principio se creyó que no habían muerto en el lugar donde se habían hallado los cuerpos, sino que habían sido transportadas hasta ahí. Hundley luego admitió que había vuelto al lugar de los cuerpos día después para comprobar que todo estaba en orden, lo que la policía interpretó como un intento de eliminar evidencia forense. Sin embargo, la forense y botánica Patricia Wilshire fue capaz de identificar cuando los cuerpos habían sido enterrados y encontrar evidencia de que Huntley era el asesino. Huntley fue acusado de dos asesinatos el 20 de agosto y detenido en el Rampton Secure Hospital, Nottinghamshire, donde le realizaron pruebas para ver si sufría de alguna enfermedad mental y si era competente para ser juzgado. El doctor Christopher Clark llevó a cabo estos procedimientos y declaró en el juicio. A pesar de que Mr. Huntley intentó parecer enfermo mental, no tengo duda alguna de que este hombre está acuerdo y que si se le encuentra culpable, se puede estar seguro de que lo hizo totalmente consciente de sus acciones. Un juez determinó el 8 de octubre del 2002 que él, entonces, era apto para un juicio. Huntley se enfrentaba con la cadena perpetua si un juez lo encontraba culpable. Fue trasladado a la prisión de Wom Hill en Milton Keynes, Buckinghamshire, donde intentó suicidarse el 9 de junio del 2003, tomándose 29 antidepresivos. Se temía que Huntley pudiera morir debido a la sobredosis, pero tras 48 horas volvió a prisión y fue transferido a la prisión de Belmarsh en Londres. Después del juicio de Huntley, fue revelado que se había negado a contestar preguntas y no le había dejado otra alternativa a la policía que llevarlo a un hospital psiquiátrico. Los que le vieron en su primer día de juicio lo describieron como un zombi silencioso con la mirada perdida. Durante el juicio en el tribunal penal de Old Bailey, Hundley admitió haber matado a las niñas en su casa, aunque alegó que fue por accidente. En el proceso se supo que el asesino había sido acusado de violar y mantener relaciones sexuales con menores en el pasado. Finalmente, su novia, Maxine Carr, y ex maestra de las niñas, fue condenada por obstrucción a la justicia, aunque en mayo del 2004 salió de la cárcel con una nueva identidad para evitar posibles represalias. 
Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.